প্রদর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি দেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি ও দেশ আমি ফারনাস জি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মঈন খান অভিযোগ করেছেন আওয়ামী নেতৃত্বাধীন সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না তারা গণতন্ত্রকে নিশ্চিন্ত করতে চায় আর তাই তো বিরোধী দলকে নিশ্চিন্ত করার মধ্য দিয়ে কাগজে কলমে অতীতের মতো বাকশাল কায়েম করতে চায় দলটি অন্যদিকে বিএনপি প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপির আওয়াজ কোথায় অন্তসার শূন্য দলটি আন্দোলন করতে ব্যর্থ এবং তারা আসলে মাজা ভাঙা দল তাদের নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা সরকারের নেই তারা মুখে যা বলে কাজে তা দেখাতে পারে না দুই দলের এই পাল্টা পাল্টা অভিযোগের রাজনীতিতে একটি প্রশ্ন সবার মনে আসলে জায়গা করে নিয়েছে যে সামনের দিনের রাজনীতি কোন পথে রয়েছে এসব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা প্রিয় দর্শক আমরা শিরোনাম নির্ধারণ করেছি রাজনীতিতে তারপর আর আজকের আলোচনা এগিয়ে নিতে তিনজন সম্মানিত অতিথি আছেন স্টুডিওতে এ পর্যায়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে স্টুডিওতে আছেন অ্যাডভোকেট খন্দকার শামসুল হক রেজা আওয়ামী লীগ নেতা আছেন জাকারিয়া কাজল সিনিয়র সাংবাদিক সে সঙ্গে আরও আছেন ডাক্তার জাহিদুর রহমান রাজনীতি বিশ্লেষক তিনজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় জনাব জাকারিয়া কাজল আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করি যদিও রাজনীতিতে ভবিষ্যৎবাণী খুব একটা কাজে আসে না কিন্তু আমরা বর্তমান যে বিদ্যমান বাস্তবতা দেখছি রাজনীতিতে আমরা আসলে কি ধারণা করতে পারি সামনে আমাদের জন্য রাজনীতিতে কি অপেক্ষা করছে আসলে কি এখন কোনো রাজনীতি আছে বাংলাদেশে এটা একটা আমার কাছে কোশ্চেন আমরা কি রাজনীতি মানে তো আমাদের দেশে রাজনীতি মানে তো আওয়ামী লীগ আর বিএনপি ওই যে বিএনপিকে কি মইন খান বলছে বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় বিএনপিকে তো নিশ্চিহ্ন করার কিছু নেই যদি আওয়ামী লীগের নেতারা আর গণমাধ্যম যদি বিএনপির মানে জপমালার মতো বিএনপির নাম না জপত বিএনপি তো আমার মনে এমনিতেই অনেক ব্যাক ফুটে চলে যেত বিএনপিকে তো বাঁচিয়ে রেখেছে আওয়ামী লীগের এই নেতারা তারা উঠতে বসছে বিএনপি বিএনপি করেন কেন বাঁচিয়ে রেখেছে তারা আমি শেষ করি আর আর হলো আমাদের গণমাধ্যম এই এই গণমাধ্যম এবং আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রতিটা বক্তৃতাই মানে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিএনপি চলে আসে বিএনপিকে যদি আমি তো মনে করি না যে বিএনপি যতটা গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল আওয়ামী লীগ নেতারা এই গুরুত্বটা অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন বাড়িয়ে দিচ্ছেন দুটা কারণ হতে পারে একটা তো তারা মনে মনে ভয় পান যে না জানি বিএনপি কখন কি করে বসে এটা একটা কারণ হতে পারে নাহলে তাদের তো বিএনপি নিয়ে মাথা ব্যথার কোনো কারণ থাকার কথা না কারণ বর্তমান রাজনীতিতে বিএনপির অবস্থানটা কি বিএনপি তো কোনো কর্মসূচিতে তারা সাফল্য দেখাতে পারেনি আমি জানি না ভবিষ্যতে কী হবে আমি আজকের টিল ডেট বলছি এটার কারণ হতে পারে তাদের রাজনৈতিক কৌশলে ভুল থাকতে পারে তাদের নেতৃত্বের দোলাচল থাকতে পারে নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্ত থাকতে পারে এটা বিএনপির ব্যাপার কিন্তু আওয়ামী লীগ কেন এত কনসার্ন বিএনপি নিয়ে যে বিএনপি মাঠে নেই যে বিএনপিকে আওয়ামী লীগ বলে যে যে মাজা ভাঙা দল ইত্যাদি ইত্যাদি তো আওয়ামী লীগের কি দায়িত্ব নিয়েছে বিএনপির মাজাটা সোজা করে দেওয়ার আমার তো এখন আওয়ামী লীগ নেতাদের কথা তাই মনে হচ্ছে এটা একটা কারণ হতে পারে আরেকটা কারণ হতে পারে আওয়ামী লীগ মনে করছে একা মাঠে খেলতে ভালো লাগছে না আচ্ছা বিএনপি আসুক কিন্তু বিএনপিকে আসতে যদি দিতে চায় আওয়ামী লীগ তো দিস ইজ নট দ্য ওয়ে সেটার জন্য অন্য ওয়ে আছে সেই ওয়ে তো ফলো করছে না কাজে বাংলাদেশের আগামী রাজনীতি যেটা আপনি প্রশ্ন করলেন আমি খুব ইন্টারেস্টিংলি ওয়েট করতেছি আগামী রাজনীতি কী হবে কারণ বিএনপির এখন পর্যন্ত যে স্ট্র্যাটেজি হ্যাঁ একটা একটা তো একটা তো পজিটিভ হাইপ আছে যে শীর্ষ নেতারা মুক্তি পেয়েছে মির্জা ফখরুল মুক্তি পেয়েছেন আমির খসরু মুক্তি পেয়েছেন এখন হয়তো বিএনপির রাজনীতিতে মানে মির্জা ফখরুলের মুক্তি পাওয়ার পরে মির্জা ফখরুল সহ শীর্ষ নেতারা মুক্তি পাওয়ার পরে বিএনপির কৌশলটা কি হয় সেটা দেখার একটা বিষয় আছে হয়তো গুণগত কোনো পরিবর্তন আসতে পারে কিন্তু আমি একটা কথা বারবার বলি বহুবার বলি নিজের কাছেও বলতে বলতে টায়ার্ড হয়ে গেছি যে আওয়ামী লীগের আশীর্বাদ হলো বিএনপির নেতৃত্বটা তারেক রহমানের মতো একজন কি বলবো ফিউজিটিভ তো আছেই মানে আমার কাছে মনে হয় অপরিপক্ক রাজনীতিবিদদের হাতে বিএনপিতে বহু অভিজ্ঞ পরিপক্ক মননশীল চিন্তাশীল নেতা থাকার পরেও নেতৃত্ব যেহেতু ওরকম একজন ব্যক্তির হাতে এই বিএনপিকে নিয়ে আমি অন্তত ভবিষ্যতে আসার কিছু দেখি না এখন আওয়ামী লীগ কেন বিএনপিকে নিয়ে এতটা উদ্গ্রীব বা এতটা কনসার্ন এ প্রশ্নটা তাদের কাছে রাখলেই ভালো হয় জি ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকারিয়া কাজল ডাক্তার জায়দুর রহমান অপরিপক্ক নেতৃত্বের কারণেই কি আসলে বিএনপির ব্যর্থতা মানে বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে আমরা তাহলে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম মানে নির্বাচন যেহেতু হয়ে গেছে এবং সেই নির্বাচনের পর সরকার এখন মোটামুটি টিকে আছে অ্যাপারেন্টলি মানে আমরা প্রথম কথা হচ্ছে বিএনপিকে আমরা ব্যর্থ বলবো কিনা এই প্রশ্নটা আসবে 
এক অর্থে বলতে পারে যেহেতু এই নির্বাচনটা করেছে কারণ বিএনপি যেহেতু বিরোধী দল তার দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের একটা গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থাটা সেটা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই সো যতদিন পর্যন্ত সে সফল হবে না ততদিন পর্যন্ত বিএনপি কে ব্যর্থ বলার এক ধরনের এক দিক থেকে এটা বলা যেতে পারে সাফল্যের বিপরীতে তো ব্যর্থতা আছে হ্যাঁ আচ্ছা আমি আবার যদি এভাবে দেখতে চাই যে একটা পয়েন্ট কে ধরে আমরা ব্যর্থতা বলছি 7 জানুয়ারি পার হয়ে গেছে 7 জানুয়ারি কে যদি মনে করি যে নির্বাচনটা হতে দেয়া হবে না সফলতা হতো তাহলে ব্যর্থ বলা যায় কিন্তু আমি বারবার বলছি পয়েন্টটা কি আমরা ধরব একটা মানে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আপনি যখন লড়াই করেন সেই লড়াইটা আমাদের দুর্ভাগ্য এটা লড়াইটা অনেক দীর্ঘা দীর্ঘায়িত হচ্ছে অন্তত চোদ্দ সালের পর থেকে মানুষের ম্যান্ডেট ছাড়া একটা সরকার ক্ষমতায় আছে সেই পার্সপেকটিভ আপনি বলতে পারেন এখন প্রশ্নটা হচ্ছে বিএনপি ব্যর্থ কি না তার আগে আমি একটু ভাইয়ার আপনি ভাইয়াকে যে প্রশ্ন করেছেন কাজল ভাইয়াকে সেটার একটা জায়গায় আমার একটু বলে ভাইয়া জবাব দিয়েছেন আমি ওইটাকে একটু এক্সপ্লেন করতে চাই যে কেন বিএনপি কে নিয়ে কথা বলে একটা জায়গায় বলছেন যে আওয়ামী লীগের মধ্যে কি এই ভিত্তি তাহলে বা এরকম টেনশন কোথাও আছে যে বিএনপি আবার অর্গানাইজড হয়ে মাঠে নেমে যেতে পারে আমি মনে করি কারণ এটা বা আমি আপনার মিডিয়ার কথা বলছি স্পেসিফিকলি বা খোলাখুলি বলে মিডিয়া তো ইজ এ বিজনেস সংবাদ তো আসলে একটা ব্যবসা ব্যবসাকে কদ্দুর করতে পারলো সেটা ডিফারেন্ট আলোচনা এই যে এত চ্যানেল তৈরি হয় এত পত্র পত্রিকা তৈরি হয় ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে তৈরি করে ব্যবসার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রফিট মেক করা পারবে কিনা ডিফারেন্ট আলোচনা কোনো না কোনো ফর্মে প্রফিট মেক করা এবং এই মিডিয়াগুলো যখন বিএনপি কে নিয়ে প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করে চিন্তা করে তার মানে হচ্ছে এটার একটা বাজার আছে আমি একদম খুব ক্রুডলি মার্কেট ইকোনমির ভাষায় বলছি একটা বাজার আছে বিএনপি কে নিয়ে কথা বলা নাহলে তো আসলে আপনি প্রোগ্রামটা করতেন না একদম সোজা সবটা কথা অন্য অনেক কিছু আমাদের চারপাশে আছে সেগুলো নিয়ে উন্নয়ন নিয়ে একটা এখানে করতে পারতেন শামসুল ভাই আছেন আরও দু একজন নিউট্রাল লোকজন আনবেন যারা সরকার পক্ষীয় ইকোনমিস্ট আছে উন্নয়ন কত হয়েছে আমাদের আমাদের ফ্লাইওভারে কত সুবিধা হয় আমাদের টানেলে কত সুবিধা হয় সকাল বিকাল ওই আলোচনা করতেন আপনি করে দেখেন ওই আলোচনা কেউ দেখে কি না দেখবে না তার মানেটা হচ্ছে একটা চাহিদা আছে চাহিদা কেন আছে তার মানে এই দেশের মানুষ এখনও স্বপ্ন দেখছে যারা বিএনপিও করে না যে এই বিএনপির হাত ধরে কারণ বিএনপি এখন আমি একমত ভাইয়ার সাথে সেটা হচ্ছে বিএনপি তো নানান রকম দুর্বলতার প্রশ্ন আপনি করতে পারেন ট্রুলি পারেন এটা নেতৃত্ব থেগে শুরু করে অন্যান্য জায়গায় কিন্তু এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে লড়াই করাটার প্রধান শক্তি তো আসলে বিএনপির হাতেই আছে আর অন্তত এই মুহূর্তে এবং নিয়ার ফিউচারে আপনি কাউকে খুঁজে পাবেন না সুতরাং মানুষের যেহেতু ওই বিশ্বাসটা আছে এটাই সরকারের ভীতির কারণ সরকার ওই ভয়টা পায় সরকার এখনও শান্তি সমাবেশের নামে মাঠে থাকে শুধু রেটোরিক করছে না কিন্তু ভাই আপনি খেয়াল করেন এই যে ছাব্বিশ সাতাশ তারিখ যে কালো পতাকা মিছিল ছিল ছাব্বিশ তারিখ তো তারা শান্তি সমাবেশ করে আগের মতো মাঠে ছিল এই মাঠে থাকা ইন্ডিকেট করে হচ্ছে আপনি মুখে যাই বলুন না কেন থাকা ইন্ডিকেট করে আপনি কোমর ভাঙা কফিনে চলে গেছে আইসিউতে চলে গেছে যতই বলেন আপনার আচরণ কিন্তু বলে আপনি আসলে ভয় পাচ্ছেন কারণ আপনি মাঠ খালি রাখতে চাইছেন না বিএনপি মাঠ দখল করে ফেলতে পারে সো যতদিন ওই শক্তি বিএনপি থাকবে বিএনপি প্রাসঙ্গিক থাকবে সরকারের কাছে এবং মিডিয়ার কাছে এখন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে অ্যাপারেন্টলি আপনি সাত তারিখের নির্বাচনটা যেহেতু হয়ে গেছে তার আগে যেহেতু ওই সরকারের পতন করা সম্ভব হয় নাই সরকারের পতন বিএনপি না বিরোধী দলের লক্ষ্য ছিল এবং এটা জনগণের সবারই লক্ষ্য হওয়ার উচিত ইভেন আমি বলি সহি আওয়ামী লীগার যারা আছেন সহি আওয়ামী লীগার মধ্যে আমি বোঝাচ্ছি যারা ক্ষমতার সাথে থেকে আমরা কথ্য ভাষায় বলি না হালুয়া রুটির ভাগ পাচ্ছেন তার বাইরে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি আমার বন্ধু বান্ধব আছে বংশ পরম্পরায় আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন ভোট দেন তাদের পক্ষে কথা বলেন সেই মানুষরা কিন্তু এইভাবে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকা চায় না সুতরাং দেশের মেজরিটি অফ পিপল ভোটের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম দশ পার্সেন্টও ভোট পড়ে নেই এই মানুষগুলো তো আসলে চাইছে যে এই লড়াইটা হোক সুতরাং এই লড়াই যতদিন হবে চাইছে ততদিন পর্যন্ত বিএনপি একেবারে শেষ হয়ে গেছে বিএনপি পরাজিত হয়েছে সেটা মনে করার কোনো কারণ নাই আমাদের দুর্ভাগ্য আমি এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি এই সরকার তো ম্যান্ডেটহীনভাবে দশ বছর থেকে তার পনেরোতম বছর হতে পারে এই জায়গায় গেল এর আগের পাঁচ বছর তারা ম্যান্ডেট নিয়ে খুব ভালো ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় ছিল বিএনপি যদি ওই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি দ্যাট ইলেকশন ওয়াজ ভেরি ফেয়ার হ্যাঁ ওটা খুবই ফেয়ার ইলেকশন সো ওটা তাদের জেনুইন একটা ক্ষমতায় থাকা কিন্তু এই যে অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকছে জোর করে ক্ষমতায় থাকছে এটার তো আরও অনেক লম্বা হওয়ার ইতিহাস আছে আমি আশা করি এই বিএনপি বা বিরোধী বা জনগণের সাথে এইভাবে কানেক্টেড হবে যে এইটা আর বেশি লম্বা বাংলাদেশে না হয় যদিও ভয়ের জায়গা আছে লম্বা হওয়ার ইতিহাস তো পৃথিবীতে আছে কিন্তু মূল যে প্রশ্নটি আপনার কাছে ছিল যে বিএনপির অপরিপক্ক নেতৃত্বের
আরো টাফ মুভমেন্ট করতে পারলেও এই মুহূর্তে যে জিও পলিটিক্যাল হিসেব নিকাশে বাংলাদেশ আসলে কাকে দ্বারা শাসিত হবে সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেটাই সরকারকে হয়তো এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় রাখার পক্ষে ছিল সুতরাং আমি এটা এইভাবে মনে করি না যে বিএনপির ব্যর্থতা র্যাদার একটা সরকার যখন প্রচণ্ড রকম অপ্রেসিভ হয়ে ওঠে নির্যাতন নিপীড়ন করতে থাকে সেটার মুখে একটা দল কতটুকু দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে একটা নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে বিচার বিভাগ বাংলাদেশের বিচার বিভাগ এখন ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ারও আলোচনার বিষয় নিউইয়র্ক টাইমস আমাদের বিচার বিভাগ নিয়ে দীর্ঘ রিপোর্ট ছেপেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশন স্পষ্টভাবে আমাদের বিচার বিভাগ কীভাবে ব্যবহার করে ডক্টর ইউনুস এবং বিরোধী দলকে মানে অপ্রেস করার জন্য ইউজ করছেন সেগুলো বলছে এই জায়গায় ইটস রিয়ালি ভেরি টাফ শেষ বাক্য এটা সরকার যদি এগুলো করে তারপরও তো আসলে এই এটার বিরুদ্ধে লড়াই করার দায়িত্ব প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপির এটা আমি মানি এবং তাকে একটা পথ বের করতে হবে সুতরাং আমি মনে করি এটা ব্যর্থতা না র্যাদার এই সরকার কি কীভাবে এটা করছে নতুন করে তাকে এই জায়গায় যেতে হবে এবং যত আক্রমণাত্মকই হোক না কেন সরকার পথ বিএনপিকে এবং বিরোধীদেরকে বের করতে হবে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন একটা জাহিদুর রহমান অ্যাডভোকেট খন্দকার শামসুল হক রেজা একদিকে আপনারা বলছেন মাজা ভাঙা বিএনপিকে নিয়ে আপনাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই আবার সারাদিন আপনারা বিএনপি বিএনপি করে বিএনপিকে বাঁচিয়ে রাখছেন সেটি কেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং সহ আলোচক আপনাদের আপনার মাধ্যমে দর্শক শ্রোতা আসলে আমাদের জাকারিয়া কাদল সাহেব এবং জাহিদুর রহমান সাহেব যে আলোচনা করেছেন বিএন এবং আপনি যে বলেছেন যে বিএনপি যে নেতৃত্বের ব্যর্থতা এটা তো একেবারে অবধারিত যে বিএনপি নামক রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম ইতিহাসটা এরকম এবং সেখানে সেই ইতিহাসটা তো সামরিক সরকারের মধ্যে গর জন্মে নেওয়া ক্ষমতাসীন লোকদের কিছু সুবিধা আদায় করার জন্য সরকারি দল হিসেবে বিএনপি ভালো মানে বিরোধী দল হিসেবে মানায় না এবং সে কারণে আজকে বিএনপির যে নেতৃত্ব তাদের দিয়া সে বিদেশে আর বাংলাদেশের যারা নেতৃত্ব তারাও মানে এক অবস্থা একা সময় এক এক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তারা যে কখন কি বলতে চায় সেটা তারা আসলেই তারা মানে খেয়েই হারিয়ে ফেলছে আমি এই জন্য বলছি যে আমি সুপ্রিম কোর্ট বারের একজন সদস্য এবং গেল নির্বাচনে সুপ্রিম কোর্টের বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা আওয়ামী লীগের মানে এই মানে সুপ্রিম কোর্ট বারের যে নির্বাচন কমিশন তাকে অবৈধ ঘোষণা করে তারা এই নির্বাচনে আসে নাই এবারও তারা ভিন্নভাবে ভিন্ন একটি ফোরাম করে সেখানে নির্বাচন কমিশন গঠন করে তারা নির্বাচন আসার প্রস্তুতি এবং ফেসবুকে তারা বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটাস দিয়েছে অথচ মত দুই দিন আগে তারা এই বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে মেনে আবার তারা নির্বাচনে যাত্রা শুরু করেছে সমস্ত বাংলা সমস্ত বারে বিএনপি ইলেকশন করে ঢাকা বারে করে সুপ্রিম কোর্ট বারে গেল বার তারা এই নির্বাচন কমিশনকে অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে বার নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করছে এবার তারা কিন্তু সেই কমিশনকে মেনে আবার নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করার এই যে তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা এবং এটা তাদের হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডই হচ্ছে বিএনপির নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যে মূল নেতৃত্ব সে জেল জরিমানা বাংলাদেশে অনেক রাজনীতিবিদের অনেক শুধু আওয়ামী বঙ্গবন্ধু না অনেক রাজনীতিবিদের দীর্ঘ জেল খাটার ইতিহাস আছে অনেক অত্যাচারিত হওয়ার ইতিহাস আছে সেই তুলনায় বাংলাদেশের বিএনপির যে মেইন সংগঠক বা মেইন যে নেতৃত্ব আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগ সমস্ত কর্মকাণ্ড সফল একথা আমরা বলি সমস্ত কিছু শুনফ্রম কিন্তু আমাদের কোন কর্মকাণ্ডগুলো সঠিক হচ্ছে না বা কোন কর্মগুলো করলে দেশের উন্নয়ন হবে জনগণ উন্নয়ন হবে শিক্ষা উন্নয়ন সমস্ত বিষয়ে সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু সেই বিষয়টি দল গণতান্ত্রিক সংগঠন বিরোধী হিসেবে কথা কথা বলার মতো সেই দলই আমরা পাচ্ছি সে কারণে আমাদেরও এসকে বিএনপি যদি গণতান্ত্রিক ধারা এগিয়ে যায় মানুষের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে তাহলে কিন্তু আমাদের আওয়ামী লীগের সুবিধা আমি সেই জন্যই বলি বাংলাদেশের সত্যি সুন্দর বিরুদ্ধে থাকা দরকার কিন্তু তারা সেটা করছে না তারা নির্বাচন আসলি ওই অনলাইনে হঠাৎ শাসন আমলে বিরোধী দলগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এমন অভিযোগ আমাদের আমাদের ব্যর্থতা না ওনারা সেই সেই লেগে কাজ করে না ওনার জনগণকে দাবি নিয়ে জনগণের সমর্থন নিয়ে সরকারের সমর্থনে কোন সংগঠন আন্দোলন করে নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়ার জন্য যা দরকার দরকার সেটা অর্থাৎ বিএনপি একটি সরকারি মানে ক্ষমতা দেওয়ার দল বিরোধী দল বিএনপি কোনো একেবারে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ যদি কেউ ক্ষমতা নিয়ে দেয় ব্যাকডোরে বা প্রশাসন বা সামরিক শাসন বা বিধি এই আশায় তারা থাকে সে কারণে আপনারা কি ক্ষমতা বিমুখ দল না আমরা আমরা তো জনগণকে সমর্থন দিয়ে আওয়ামী লীগ কখনো পিছনে দরজা কখনো ইতিহাসই নেই আওয়ামী লীগ পিছনের দরজা দিয়ে সামরিক সুবিধা নিয়ে প্রশাসনের সুবিধা নিয়ে বা অন্য কোনো কু করে আওয়ামী লীগ কখনো ক্ষমতা আসে নাই কিন্তু বিরোধী পক্ষ তো অভিযোগ করছে যে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না ওদের মতো বাকশাল কায়েম করতে চাইছেন আপনারা বাকশাল সম্বন্ধে যারা জানে না বাকশাল কিন্তু সেটা পলিটিক্যাল পার্টি না এটা একটা বড় আকারের মানে আদর্শিক বিষয় কিন্তু এখন সংগঠনের নাম একটা বাকশাল এই বাকশালের মধ্যে যে কত কিছু ছিল তারা ওইটা না বলে একটা দলের
বাক্সাল ফর্মটা কিন্তু একটা পলিটিক্যাল ফর্ম না এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে সুতরাং সেখানে ওই বাক্সাল নাম দিয়ে এটার বুদ্ধে একটা অর্থাৎ তারা ব্যর্থতার কারণে বাক্সাল গণতন্ত্র নাই অমক সমক বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিয়ে সমাজে প্রতিশোধ থাকার চেষ্টা করে এবং কোনো রকম যদি শুধু সরকারের বুদ্ধে একটা অবস্থান সৃষ্টি করে যাতে কোনো রকম একটা চলাই দেওয়া যায় কিন্তু আসলে বিএনপি পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে জনগণের দাবি দেওয়ার জন্য তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ জনগণের সমর্থন থাকলে কোনোভাবেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতা যেতে পারত না কোনোভাবেই নির্বাচন বিজয় লাভ করতে পারত না সম্ভবই না সাময়িকভাবে কিন্তু আজকে পনেরো বছর পর আজকে এই যে আজকে ক্ষমতা এটা জনগণের সমর্থন যে বিএনপি বা থাকতো বা এনটি আওয়ামী লীগ তাহলে কোনোভাবে তারা ক্ষমতা বা এই ইলেকশন করার কোনো সুযোগই ছিল না কিন্তু জনগণের সেই সমর্থন নাই বলে বিএনপি বিএনপি জনগণের পক্ষে কখনো কোনো আন্দোলন করে না ইতিহাসই নেই বিএনপি নির্বাচন ছাড়া তাদের কোনো পলিসি নাই নির্বাচন কেমনে ক্ষমতা যাবে সেটা তো কু করে দেওয়া যায় সামরিক শাসন দিয়ে দেওয়া যায় অন্য প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে তো সেই কারণে তারা এই বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অ্যাডভোকেট খদকার শামসুল হক রেজা জনাব জাকারিয়া কাজল যেমনটি আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন যে এক রাতে জেল থেকে মুক্তি ও নির্বাচন পেছানোর কথা স্পষ্ট হয়েছে সব কিছুই সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল কি বলবেন আসলে এটা তো সাবেক কৃষিমন্ত্রীটাই রেফার করা হচ্ছে এটা নিয়ে বহু জল ঘোলা হয়েছে উনি নিজেও ক্লারিফিকেশন দিয়েছেন এবং এই বক্তব্যের সবচেয়ে বড় মার্শুল কিন্তু তিনি দিয়েছেন যেভাবে দেখেন না কেন তাই না মানে আওয়ামী লীগের একজন প্রেসিডেন্ট মেম্বার শক্তিশালী একজন মন্ত্রী তিনি এবার ক্যাবিনেটে নেই অনেকেই বলে যে ওই এক বক্তব্যের কারণে তার আজকের এই অবস্থা এবং কথাটা যে পুরোপুরি মিথ্যে সেটাও বলা বা অসত্য সেটাও বলা যায় না আমি কিন্তু এটা বলি নেই এবার আমি কিন্তু এটা সমর্থন করি না আলোচনা করা সময় নষ্ট করা আমি যেটা মনে করি হ্যাঁ সরকার তো ভালোই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা তো সরকার ভালোভাবে আছে কারণ আপনি দেখেন সবকিছু তো সরকারের নিয়ন্ত্রণেই আছে তাই না এখন এমনকি সংসদে বিরোধী দল তো এখন মনে হয় যে কোনো না কোনোভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণই কারণ আমাদের সবার আশা ছিল যে বাষট্টি জন যারা এই ট্রাক এবং ইগল বা ব্লা 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 তারা বোধ হয় একটা বিরোধী শক্তি হিসাবে দাঁড়াতে পারে কিন্তু দিন শেষে আমরা কী দেখলাম তারাও সবাই সরকারের পক্ষই হয়ে গেলেন আর এখন যে এগারো জনের একটা সক মানে বিরোধী দল আছে সকল বিরোধী দল বলাটা হয়তো ঠিক হবে না বা ঠিক না হলো এটা কত কতটুকু বিরোধী দল সেটা নিয়েও তো প্রশ্ন আসে এখন আমি সংসদে বসে কিছুই শুতে গরম গরম বক্তৃতা দিলাম আর আমি বিরোধী দল হয়ে গেলাম সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই আপনি দেখেন গত সংসদ যদি দেখেন বিএনপির যারা সংসদে ছিলেন দে প্লেড এ ভেরি ভাইটাল রোল এ ভেরি ভাইব্রেট রোল মানে এই সাতজনই কিন্তু মোটামুটি সংসদটাকে অপোজিশন হিসেবে বেশ বেশ যৌক্তিক এবং বেশ যোগ্য সমালোচনা ছিল ইভেন বাজেটের উপর এই সাতজনের যে মানে বিএনপির তখনকার যে রোল ছিল সে বাজেট বক্তৃতা শুনলে সেটা বোঝা যেত আমি নিশ্চিত এবারের অপোজিশনে আমরা কিন্তু জাতীয় পার্টির মহাসচিব কিন্তু এবার দাবি করছে এবার তারা সত্যিকারের বিরোধী দল হবে সত্যিকারের বিরোধী দলের সংজ্ঞাটা কি জনাব জাকারিয়া কাজল আমি এই প্রসঙ্গ ধরে আপনার কাছে আসতে চাই বিরোধীর সময় হয়েছে বিরোধী নিয়ে ফিরছি প্রিয় দর্শক রাজনীতি ও দেশ থেকে এই পর্যায়ে বিরোধীতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন দেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি ও দেশ আজকের আলোচনা চলছে রাজনীতিতে তারপর এই শিরোনামে আবারও ফিরছে আলোচনায় ডক্টর জায়দুর রহমান একদিকে বিএনপি নেতারা কারামুক্ত হয়েই বলছে যে কারাগারে দেওয়ার সকল প্রস্তাব তারা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে আবার আমির খোস্ট মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন যে সংকট সমাধানে এখনও আলোচনার সুযোগ রয়েছে একটু বুঝিয়ে বলবেন না কিন্তু মির্জা ফখরুল তো আবার বলেন যে কারাগারে কোনো বৈঠক হয়নি আজকে বিশাল নিউজ দেখতে যাই হোক আসছি শামসুল ভাই কয়েকটা ব্যাপার একটু অ্যাড্রেস করতে চাই মানে খুব সুন্দর বিরোধী দল আপনি বলছিলেন যে সত্যিকার বিরোধী দল আপনি দেবেন আমি একটা দিচ্ছি না ভাইয়া খুব সুন্দর বিরোধী দল চাইছিলাম মানে ব্যাপারটা কি হয়েছে আমি একটা ছোট্ট ডাক্তারি দিয়ে দিই ধরুন আপনাকে কোনো কারণে অক্সিজেন দিতে হলো কখনো কখনো কোনো রোগে দিতে হয় আপনার সিরিয়াস শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা আরও অন্য কারণ আছে ওইদিকে যাচ্ছি না আপনাকে যতক্ষণ অক্সিজেন দেওয়া প্রয়োজন ততক্ষণ দিতে হয় ধরুন ভাবলেন না আমার তো অক্সিজেন দরকার আমি পিওর অক্সিজেনের মধ্যে কেন বসে থাকি না আপনার অনেক টাকা আছে আপনি বাসায় অক্সিজেন লাগায় বসে আছেন আপনি তো আরামে থাকবেন অ্যাপারেন্টলি বা এই বাতাসের মধ্যে থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট অক্সিজেন আছে কষ্ট করে নেন এই কারণে আপনি যে নেন না আপনি যদি টানা অক্সিজেন দেওয়া হতে থাকে একটা পর্যায়ে আপনার লাং না ভুলে যাবে কিভাবে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে হয় এই কারণে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি অক্সিজেন আসলে আপনাকে ডাক্তার হিসাবে পারমিট করা হবে না আপনার লাং ভুলে যাবে যে কিভাবে কাজটা করত
এবং তারা এখন সত্যিকার বিরোধী দল কারো কদিন পরে আমরা ফান করতাম না যে আল্লাহর কসম গেট লকের মধ্যে যে আল্লাহর কসম বিরোধী দল তারা পরে এটাও আনবে এনে তারা কি করছেন তারা আমেরিকার নেতৃত্ব মেনে বিরোধিতা করছেন কথাটা এই রকম মানে চায়নার রাশা মডেল চায়নাতে আরো আটটা বিরোধী দল আছে কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না চায়নাকে ওয়ান পার্টি স্টেট বলে আটটা বিরোধী দল আছে তারা সরকারের এক ধরনের সফট গঠনমূলক ওনারা যেটাকে বলেন সমালোচনা করেন কিন্তু তারা চায়নার যে কমিউনিস্ট পার্টি তার নেতৃত্ব মেনে নেন রাশার পার্লামেন্টে চারটা এটাকে সিস্টেম্যাটিক অপোজিশন বলে চারটা এরকম বিরোধী দল আছে যারা পুতিনের যে পার্টি সেটাকে মেনে নিয়ে তার বিরোধিতা করে সো ওনারা আসলে ওই ধরনের জিনিস চান এবং ওই ধরনের জিনিস হলেই আসলে বিরোধী দল হয়ে ওঠা হবে একটা বিরোধী দল সারা পৃথিবীতে আপনি যত ভালো দেশ চালান না কেন আমি আসলে আপনাকে ক্ষমতায় দেখতে চাই না এজেন্ট টেট বাইডেন দেশ চালাচ্ছে আমি ধরুন এরকম অসাধারণ দেশ চালাই রিপাব্লিকান পার্টি থেকে যখন যদি ট্রাম্প আসেন কি চ্যালেঞ্জ করবেন আমি তোমাকে ক্ষমতায় দেখতে চাই না আমি ক্ষমতা তোমার কাছ থেকে সরাতে চাই ভারতের ইলেকশন হচ্ছে মানে আমরা কি এটা চিন্তা করতে পারি ভারতের কংগ্রেস চিন্তা করলো আচ্ছা আমরা কিছু সিট কংগ্রেস না বিজেপি চিন্তা করলো আমরা কিছু সিট কংগ্রেসকে ছেড়ে টেড়ে দেই ওরা বিরোধী দলে তো ওদের সিট এমনিও ভালো না বেশি হয়ে আসুক এসে আমরা ইয়ে করবো আমরা ওখানে আমাদের ক্যান্ডিডেট দেবো না মানে এটাকে আমরা কল্পনা করতে পারি শক্তি যতটুকুই হোক কংগ্রেস বা আদার পার্টিজের তাদের প্রত্যেকের টার্গেট আছে আমি কিন্তু বিজেপি তোমাকে ক্ষমতায় দেখতে চাই না তুমি যত ভালো দেশ চালাও মানে সারা পৃথিবীতে জাতীয় নির্বাচনের বেসিকটা কি আমি কথাটাই বলতে চাইছি বেসিকটা হচ্ছে যে বিরোধীরা অংশগ্রহণ করে সে তাকে ক্ষমতায় রাখতে চায় না সত্যিকারের বিরোধী দলের সংজ্ঞাটা কেমন হয় আর বারবার কেন বলতে হচ্ছে যে সত্যিকারের বিরোধী দল কেন বলতে হচ্ছে যখন মানে নির্বাচনের আগে কিন্তু জাতীয় পার্টি সরকার গঠনের আশা করেছিল এবং আপনি তো জানেন নিশ্চয়ই যে আওয়ামী লীগের চেয়ে বেশি ক্যান্ডিডেট কিন্তু তাদের ছিল তাদের ছিল বাস্তবে আমরা কি দেখলাম এবং আবার তো এক পর্যায়ে মনে হলো যে জাতীয় পার্টি এতটাই কনফিডেন্ট যে তারা সরকার গঠন করেই ফেলে তাই না এখন সেই দিন চলে গেছে এখন তারা বলছে আমরা সত্যিকারের বিরোধী দল হব এ কথাটা বলতে হবে কেন যে পুরনো প্রবাদ আছে না যে বৃক্ষের পরিচয় ফলে যদি সত্যিকারের বিরোধী দল এটা পরিচয় দেবে শুনেন রবীন্দ্রনাথ এরকম খুব চমৎকার দুই লাইনের একটা কবিতা ইয়ে লাইন বলি যে কত বড় আমি বলে নকল হীরাটি তাই তো সন্দেহ করি নটে খাটি তো যখন বারবার বলা হয় তখনই সন্দেহটা আসে আসলে কতটুকু বিরোধী দল হবে ওই যে তাই তো সন্দেহ করি না অটিক খাটি নকল হীরা বলে কত বড় ওখানেই কিন্তু সন্দেহটা আসে রবীন্দ্রনাথ আমার একটা বিষয় যে জীবন সব কিছু জীবন রাজনীতি সব কিছুতে এটাকে ট্যাগ করা যায় যাই হোক তো যা ওনারা যখন এই কথাটা বলেন তখনই কিন্তু বোঝা যায় যে ওনাদের আসল আসলে হোয়াট ইজ দেয়ার স্ট্রেথ আমার কথা হচ্ছে আপনি যদি বিরোধী দল হ্যাঁ বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একজন সংসদ বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের কিন্তু সংসদ কাঁপানোর ইতিহাস আছে তিয়াত্তরের পার্লামেন্টে এক সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কিন্তু ওয়াজ মোর দেন অ্যানাফ দেন এনি গ্রুপ উনি একাই কিন্তু তিয়াত্তরে আওয়ামী লীগের এই বিপুল মানে কি দোরদণ্ড প্রতাপ সংসদকে কিন্তু কাঁপিয়ে তুলেছিলেন একজন সুরেন্দ্র সেনগুপ্ত আর জাতীয় পার্টি যদি আপনি দেখেন এখন যে এগারো জন আছেন জাতীয় পার্টিতে যারা মূলত পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে ভালো করছিলেন বা যাদের ট্র্যাক রেকর্ড আছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা কেউ কিন্তু এবার আসতে পারেননি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু নেম দেম তারা কিন্তু এবার পার্লামেন্টে নেই যে এগারো জন আছেন তাদের কারো কিন্তু পার্লামেন্টে ওরকম রোল আমরা দেখিনি আর আপনি যেটা বললেন যে সত্যিকারের বিরোধী দল হয়ে উঠবে ওই আবার একটা প্রবাদের কথাই বলতে আসলে জাতীয় পার্টির কাজকর্ম দেখলে প্রবাদই মনে পড়ে গ্রাম্য একটা প্রবাদ আছে না নয় না হলে নব্বইও হয় না তো গত দশ বছরে যাদের হয়নি আগামী পাঁচ বছরে তারা একেবারে মহাভারত সৃষ্টি করে ফেলবে এটা ভাবার মতো বোকা বোধায় দেশের মানুষ না কাজেই যার যতটুকু বাস্তবতা ততটুকুই থাকা উচিত এসব কথাবার্তা বলে নিজেদের বোধা আরও খেলো করে তুলছেন এরা আর আপনি যেটা বললেন যে ওবাদুল কাদের সাহেব কি বলেছেন যে স্বতন্ত্ররা আছে ইয়ার আছে হ্যাঁ সেই প্রসঙ্গে আমি পরবর্তী অংশে আসবো ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকারিয়া কাজল অ্যাডভোকেট খন্দকার শামসুল হক রেজা বিরোধী পক্ষ বলছে যে আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পায় ভাগাভাগের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তির রাজনীতি শুরু করেছেন আপনারা কি বলবেন আসলে ধরেন বাংলাদেশের বিশ্বের সমস্ত দেশের রাজনীতি পলিটিক্যাল বক্তব্য আসে তারা তাদের মতো করে বলে এইরকম অনেক কথা বলবে ভিক্ষাবৃত্তি অমুক সমুক এখন আওয়ামী লীগ বা জনতি জনতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনতি শেখ হাসিনা সে কিন্তু কমিটমেন্ট করেছে যে ইলেকশন সুষ্ঠু করবো নির্বাচন কমিটি ডেকেছে এখন বিএনপি আসে নাই 
এখন বিএনপি আসে নাই বলে জাতীয় পার্টি বা অন্য যেগুলো আসছে এখন তারা নির্বাচন অংশগ্রহণ করছে তারা কোন ব্যক্তি ভালো বা মন্দ সেটা তো আওয়ামী লীগের বিষয় না তারা সেভাবে বিজয় লাভ করে তারা সত্যিকার বিরোধী দল না পাতানো বিরোধী দল সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ কিন্তু আমরা তো আওয়ামী লীগ তার সত্যিকার বিরোধী দল বা বা পাতানো বিরোধী দল বা অন্য আরও অনেক কথা উনি বলেছেন বা অক্সিজেন দেওয়ার কথা আমাকে তো লাগে আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো কাজ করছে সেখানে কে সুরঞ্জিত বাবুর মতো চিল্লেচিল্লি করে বক্তব্য দিয়ে রাখছে সংসদ গরম রাখছে গরম রাখাটা কি একমাত্র বিষয় আমার কথা হলো যে বর্তমান আওয়ামী সরকার তার মেনিফেস্টো যে সমস্ত কথাবার্তা বা নির্বাচনের যে সমস্ত অঙ্গীকার তারা করেছে সেগুলো ফুলফিল করছে কিনা বিষয় সেখানে সেটার ব্যাপারে যদি কোনো বক্তব্য থাকে জাতীয় পার্টি স্বতন্ত্র বা বিএনপি বাইর থেকেও বলতে পারে অন্য অন্য পার্টি বলতে পারে অর্থাৎ পাতানো বা কোনো নির্বাচন আওয়ামী লীগ কখনো করে না আওয়ামী লীগ এভাবে এখন কেউ যদি জাতীয় পার্টি তারা তাদের বক্তব্যের দায় তারা নেবে আমরা আওয়ামী লীগ নেব না বা সরকার নেবে না এখন সে পাতানো বিরোধী দল না সত্যিকার বিরোধী দল এটা অবস্থার প্রেক্ষাপটে তারা হয়তো বিভিন্ন কারণে বলে থাকে কিন্তু এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের কোনো হেডেক নাই राजनीति অ্যাডভোকেট খন্দকার শামসুল হক রেজা যে প্রশ্নটি আপনার কাছে ছিল যে বিচার বিভাগ চলছে নির্বাহী বিভাগের আদেশে এমনটি অভিযোগ করছে বিরোধী পক্ষ কি বলবেন আমি মনে করি যে এটাও একটা পলিটিক্যাল বক্তব্য অর্থাৎ অর্থাৎ কোনো বিজয়ী দল তার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তারা বক্তব্য রাখে কিন্তু এটা আসলে কোনোভাবে ঠিক না কোনো বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ আদেশে বিচার বিভাগ চলছে এটা কোনোভাবেই ঠিক কথা না এটা আসলে একটা যাদের মানে বক্তব্য দেওয়ার ধরন একটা বিশেষ একটা ঘটনা দিয়ে এটাকে একটা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা দিয়ে তারা এই ধরনের কথা বলতে পারে আমি মনে করি যে এটা আসলে একটা অপব্যাখ্যা এবং এই অপব্যাখ্যাটা কোন প্রেক্ষাপটে দিতে সেটা যদি বলতেন তাহলে আমি উত্তরটা আরো সুন্দরভাবে দিতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আপনাকে জনাব জাকারি একাজের অ্যাডভোকেট খন্দকার শামসুল হক রেজা বলছেন যে বিরোধী দলের এটি একটা অপব্যাখ্যা কিন্তু বিরোধী দল তো অভিযোগ করছে যে নির্বাচন পার করতেই আসলে বিএনপি শীর্ষ নেতাদের জেলে রাখা হয়েছিল এটা আগে ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য যদি আমরা একটু আপনাকে পড়ে শুনাই যে জামিন হয়নি ভবিষ্যতেও হবে না এটা ঠিক নয় না এটা তো হলো ভবিষ্যতে তো জামিন হলো কাজে দুটেই ঠিক ওদিকেটাও ঠিক এদিকেটাও ঠিক আমি কেবল একটা কথা বলতে চাই না বলে পারছি না 1973 এর পার্লামেন্টে সঞ্জীব সেনগুপ্তর রোল বাংলাদেশের পার্লামেন্টের ইতিহাসে একটা উজ্জ্বল অধ্যায় যেটা আওয়ামী লীগের তৎকালীন পুরনো নেতারা সবাই স্বীকার করেন আমি অত্যন্ত কষ্ট পেলাম যে একজন উনি আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে পরিচয় দিলেন উনি এটাকে চিল্লাচিল্লি হিসাবে না না আপনি এভাবে নেন আমি তো আমি খারাপ বলতে পারি না আপনি যেটা বললেন আমি খারাপ বলতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এক কথা না আপনি বলেন সুরঞ্জিত কি চিল্লাচিল্লি করছে না না আপনি যদি বাংলাদেশের পার্লামেন্টের ইতিহাস জানেন ওনার ওনার বুদ্ধি কিছু বলি নাই তো আমি আপনার এই শব্দ ব্যবহারটা না না আমি তো ওনার বুদ্ধি বলি নাই আমি এবং আপনার মতো মোর কিছু আওয়ামী লীগের যে দলের জন্য ওনার বুদ্ধি বলি নাই আপনি ওনার বলতে চান চিল্লাচিল্লি এর চেয়ে আমি তো ওনার বুদ্ধি বলি নাই আপনি বিরুদ্ধে বলার বাকি রাখলেন কি चारजन आसामी चारजुन अपराध क्योंकि आलदा आलदा भाव लेखा था कमन मामल अपराधगुल आलदा कहीं कौन अपराधे का जमीन देवे का देवे ना उन्नी जमीन पा पापन एट आदालत इख्तियार कहे ये अपनी जो हस्तक्षेप बोलें बोलते पर मैं अभी जो दूर जानी विचारक यार सांविधानिक भाव स्वीकृत आईन द्वारा स्वीकृत कहे ये ढालाओ कमेंट करा ठीक ना जो मिर्जा फखरल सर्वशेष छो तो जमीन पेलें तईना अमिर खुसरू पेलें सम्भवतः मिर्जा अब्बास पा एखार अपेक्षा ये जमीनगुली पवार पर বিএনপির রাজনীতিতে কোনো গুণগত পরিবর্তন আছে কি না তো এই বিষয়ে আমার খুব বেশি আশাবাদী হওয়ার কারণ এই জন্য দেখি না কারণ রিমোট কন্ট্রোলটা তো ওনাদের হাতে নেই রিমোট কন্ট্রোলটা তো টেমস নদীর পারে কাজেই ওখান থেকে কি হবে সেটা আগে যা হয়েছে তাই হয়তো হবে আবার হয়তো অসহযোগের মতো কোনো বালোখিল্ল কর্মসূচি আসবে কাজেই ওই যে একই কথা বলতে হয় 
যতদিন টেমস নদীর পারে নেতৃত্ব আছে আওয়ামী লীগ কমফোর্ট ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকারিয়া কাজল ডক্টর জায়েদুর রহমান একদিকে ক্ষমতাশীলরা বলছে যে সরকারকে পালাতে বলে নিজেরাই পালিয়ে গেছে বিএনপি ভুলের চোরাবালিতে আটকে গেছে আর আগের অংশে আরো একটি প্রশ্ন ছিল যে সংসদে বিরোধী স্বতন্ত্ররা আছে কার্যকর না হওয়ার কোনো কারণ দেখছেন নবাইদুল কাদের মানে এই একই কথা সারাক্ষণ বিএনপি কিন্তু আমরা এই কথাটাই শুরুতে বলছিলাম পালিয়ে গেছে একটু আলহামদুলিল্লাহ সাথে যোগ করে দিলে ভালো হতো দে শুড বি হ্যাপি উইথ দ্যাট যদি খুব ভাব করছে আমরা খুব গণতন্ত্র চাই চাই ইত্যাদি আমি আসছি স্বতন্ত্রদের কথা কি বলছ আর স্বতন্ত্রই নাকি অনেক কি স্বতন্ত্র বিরোধীরা আছে সংসদ কার্যকর না হওয়ার কোনো কারণ হ্যাঁ আমি স্বতন্ত্র বিরোধী না আমি আসছি আমি আসছি ওই পয়েন্টে তার আগে একটু একটু বলি এখানে আইনের কথা যেহেতু এসেছে শামসুল ভাই প্র্যাকটিসিং লয়ার সুপ্রিম কোর্টের আপনি পড়াশোনা করেছেন আমি আপনার কাছে জানলাম সো আমি যদি একটা বেসিক জিজ্ঞেস করি মানে মির্জা ফখরুলের এই মামলার উদাহরণটা আমি খুব দেই মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে একটা মামলার বিচার কাজ চলছে ময়লার গাড়ি ভাঙা মানে আমরা ময়লার গাড়ি বলে একটু তুচ্ছ আগুন ভাঙা এবং আগুন এবং ময়লার গাড়ি বলে তুচ্ছ করছি না রাষ্ট্রের সম্পদ ময়লার গাড়ি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অভিযোগ চার্জশিটটা হচ্ছে মির্জা ফখরুল মিস্টার রুহুল কবির রিজভি যিনি খুব সহজে হাঁটতেও পারেন না উনি গুলি খাওয়ার পর উনি একটা লাঠি ব্যবহার করেন সে ছাত্র অবস্থা থেকে দুজন গিয়ে নাকি নিজ হাতে ময়লার গাড়ি ভেঙেছেন হেল্পার ছিল ভেতরে তাকে নামিয়ে পিটিয়েছেন তারা বিশ পঁচিশ জন লোকের মধ্যে জামাতের একজন নেতাও ছিল মানে লোক কম ছিল মানে জামাতের একজনকে আনছে এই চার্জশিট দেয়া হয়েছে চার্জশিট গ্রহণের জন্য তার শুনানি হয় কোর্টে এই চার্জশিট গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটাতে মির্জা ফখরুলের বিচার হচ্ছে আমি আওয়ামী লীগের অনেকজন কারণ রেকর্ড জিজ্ঞেস করেছি ডু ইউ রিয়ালি বিলিভ ঠিক আছে মির্জা ফখরুল যেহেতু এই দল করেন উনি বলেছেন এই কয়টা গাড়ি ভাঙে দিয়ে আসো হুকুমের আসা আমি এতদিন যা বলতাম মানে উনি নিজ হাতে গাড়ি ভাঙছেন একটু দৃশ্যটা কল্পনা করেন তো আমি আমাদের আদালতকে বলছি একটু দৃশ্যটা কল্পনা করেন ওই মামলার তো বিচার চলছে ওনার সাজা হয়ে যেতে পারে যদি সরকার চায় আর্টিকেল হান্ড্রেড সিক্সটিন অফ দ্য কনস্টিটিউশন যেখানে নিম্ন আদালত সরাসরি সরকারের কন্ট্রোলে আছে সাংবিধানিকভাবে আমাদের আর্টিকেল টোয়েন্টি টুর সাথে এটা সাংঘর্ষিক যেখানে বিচার বিভাগে পৃথকীকরণের কথা বলা হচ্ছে হান্ড্রেড সিক্সটিনে নেই যে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের সাথে আলোচনা করে করবেন বাহাত্তরে তো এই রাষ্ট্রপতি শব্দটা ছিল না রাষ্ট্রপতি মানে তো প্রধানমন্ত্রী আসলে সরকার ডিসাইড করছে কে কোথায় যাবে কি করবে না করবে বিচারপতি সিনহার কপাল পড়েছিল কেন জানেন কারণ উনি এটা পুরোপুরি আলাদা করতে চেয়েছিলেন এটা আলাদা করা যায় নাই সো আমরা কনস্টিটিউশনালি সরকারের কন্ট্রোলে সেখানে কিভাবে আপনি বলেন আসলে বিচার বিভাগ স্বাধীন প্রশ্নই আসে না এখন আপনি যে কথাটা বলছেন স্বতন্ত্র নিয়ে আমাদের মনে আছে না প্রধানমন্ত্রীর সাথে স্বতন্ত্ররা দেখা করতে গিয়েছিল তখন প্রধানমন্ত্রী দুই হাতের তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে আমার ডান হাত পাম হাত দুটোই আমার হাত নৌকাও আমার হাত স্বতন্ত্র আমার হাত তাহলে বিরোধী হলো কীভাবে আমি তো বলছি প্রধানমন্ত্রী আসলে আরেকটা হাত মিস করছেন আরেকটা হাত হলে জাতীয় পার্টিও আসলে একটা হাত মানে সবই ওনার আসলে সত্যিকার অর্থে তাই পরিস্থিতিটা ওই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সরাসরি দুটোকেই হাত হিসাবে বলছেন তো তাহলে স্বতন্ত্র কীভাবে বিরোধী দল হলো এবং স্বতন্ত্ররা একটু বিরোধিতা করুক এই আলাপ কোনোভাবেই তারা গ্রহণ করে নাই স্বতন্ত্ররা এটা নিতেই চায় নাই তারা না তারা এটা করতে পারে সরকার পরে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তাকে একসেপ্ট করে আসলে তাহলে সরকারের সমালোচনা কে করবে সরকারের জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত হবে সরকার সমালোচনার কোনো দরকার নাই কারণ এই যে ভাইয়া যেটা বলছেন যে আপনি বলছেন যে মেনিফেস্টো ঠিকঠাক মতো করছেন কিনা এর বাইরে আর কোনো আলোচনা টালোচনার দরকার নাই আপনি তো আসলে যে অক্সিজেনের কথাটা কেন বললাম আপনি অক্সিজেনের মধ্যে থাকতে থাকতে এখন আর বাতাস ভাল লাগে না আপনি সমালোচনা নিতে পারেন না তো আসলে নিতে পারবেন না সুতরাং যেরকম চলছে চায়নার পার্লামেন্ট বলে একটা পার্লামেন্ট আছে না রাশার একটা পার্লামেন্ট আছে না রাশা কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইলেকশন হচ্ছে কয়দিন পর তারপর ওদের আবার পার্লামেন্ট ইলেকশন হবে ওদের একটা দুমা আছে পার্লামেন্ট ওই পার্লামেন্টে কিন্তু দারুণ সব লোকজন থাকে একটু না স্যার এটা একটু এভাবে করলে মনে হয় ভালো হতো এই ধরনের কথা বলার জন্য জাতীয় পার্টির দুই একজন আছে স্বতন্ত্র দুই একজন বলবে এবং ওনারা আপাতত এইটুকুই অ্যাকসেপ্ট করছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডাক্তার জায়দুর রহমান সহ বাকি দুজনকেও প্রিয় দর্শক এখানেই শেষ করছেন রাজনীতি ও দেশের আজকের আয়োজন ধন্যবাদ সবাইকে